வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக இந்து மதியுடன் ஜோதி லக்ஷ்மி தலைப்புச் செய்திகள் சர்வதேச மகளிர் தினம் இன்று கொண்டாட்டம் பெண்களை குழந்தைகளை பாதுகாப்பதில் குடும்பத்தின் மூத்த பெண்மணி அக்கறை செலுத்த வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் பெண்களின் வளர்ச்சி முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் தடைகளை நீக்கி பெண்களுக்கு மேலும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் நாரி சக்தி விருதுகளை வழங்கி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை பல்வேறு பிரச்சினைகள் காரணமாக நாடாளுமன்றத்தில் இன்றும் அமளி இரு அவைகளும் நாள் முழுமைக்கும் ஒத்திவைப்பு மத்திய அமைச்சரவையிலிருந்து தெலுங்கு தேசம் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒய் எஸ் சௌத்ரி மற்றும் அசோக் கஜபதி ராஜு பதவி விலகல் நாகாலாந்து புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் நெஃப்யூ ரியோ நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிமின் கூட்டாளி ஃபரூக் அக்லா புதுதில்லியில் இன்று கைது முத்தரப்பு இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி பங்களாதேஷுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி பந்து வீச்சு விரிவான செய்திகள் மானிட உலகில் அனைத்து விதத்திலும் ஈடு இணையில்லா பங்காற்றி வரும் மகளிர் சமூகத்தை போற்றி மரியாதை அளிக்கும் வகையில் சர்வதேச மகளிர் தினம் இன்று உலகெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது ஒரு காலத்தில் குடும்ப முன்னேற்றத்தில் மட்டுமே பங்கேற்று வந்த பெண்கள் தற்போது நாட்டின் வளர்ச்சியிலும் தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றனர் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த பெண்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வகையில் அரசு தனியார் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் சார்பில் இன்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பெண்களை குழந்தைகளை பாதுகாப்பதில் குடும்பத்தின் மூத்த பெண்மணி அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மகளிர் தினத்தை ஒட்டி பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைப்போம் திட்டத்தை அறுநூற்று மாவட்டங்களுக்கும் நீட்டிக்கும் பணிகளை அவர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜூன்ஜன் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் நலத்துறை அமைச்சர் மேனகா காந்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் தேசிய ஊட்டச்சத்து இயக்கம் மற்றும் அதற்கான செயலியையும் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் கடந்த கால சந்ததியினர் செய்த தவறுகளால் தற்போது சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான ஏற்றத்தாழ்வு நிலவுவதாகவும் தற்போதைய தலைமுறையினர் இதை சரி செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் பெண் குழந்தைகளை சமமாக பாவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்திய அவர் ஒரு குடும்பத்தின் மூத்த பெண்மணியே பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் இதற்கு மாநில அரசுகள் மிகப்பெரிய பிரச்சார இயக்கத்தை முன்னெடுத்து நடத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் इस समाज का चक्र चलता है समाज की गतिविधि बढ़ती है कई दशकों से बेटियों को नकारते रहे नकारते रहे मारते रहे उसी का नतीजा है कि समाज का संतुलन पैदा हुआ अब तो हम तय करें कि जितने बेटे पैदा होंगे उतनी ही बेटियां भी पैदा होगी இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மேனகா காந்தி நாட்டில் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி உள்ளதாக தெரிவித்தார் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்திற்காக நாடாளுமன்றத்தில் புதிய சட்டம் கொண்டுவரப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முதலமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர் அனைத்து பெண் குழந்தைகளையும் படிக்க வைப்போம் திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பாக செயல்பட்ட பத்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கு பிரதமர் விருதுகளை வழங்கினார் ट्रेनिंग पूरे देश में दी जा रही है ताकि वो अपने गांव की तरक्की और सुरक्षा ठीक से करें 200 सौ सखी सेंटर बनाए गए हैं जिसमें पीड़ित महिला जा सकती हैं और उनके लिए वकील पुलिस और डॉक्टरी की सहायता मुफ्त में मिलती है நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் பெண்களின் வளர்ச்சி முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் இதற்கான தடைகளை நீக்கி பெண்களுக்கு மேலும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார் சமுதாயத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் நாரிசக்தி விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வழங்கி பேசிய அவர் 
பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு எதிரான தடைகளை நாட்டு மக்கள் அகற்ற முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சமூகத்தில் பாலின அடிப்படையில் எந்த ஒரு பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது என்று கூறிய அவர் சமூகத்தில் ஆண் மற்றும் பெண் வளர்ப்பிலும் கல்வி அறிவு வழங்குவதிலும் பாகுபாடு உள்ளதாகவும் இந்த நடைமுறை அகற்றப்பட வேண்டும் என்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு சம வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு திறமைக்கேற்ப அவர்கள் முன்னேற்றப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் உலக மகளிர் தினத்தை ஒட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் வாழ்வின் பல்வேறு தருணங்களில் பெண்கள் வழங்கி வரும் பங்களிப்பை போற்றும் வகையில் இத்தினம் கொண்டாடப்படுவதாகவும் பல்வேறு சோதனைகளையும் மீறி சாதனை படைத்த பெண்களுக்கு தம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சமூக பொருளாதார மற்றும் அரசியல் உள்ளிட்ட துறைகளில் பெண்கள் முன்னேற்றத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் இதன் மூலம் நாடு வளர்ச்சி அடையும் என்றும் கூறியுள்ளார் பெண்களை மதிக்க வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை பள்ளி பருவத்திலிருந்தே அனைவருக்கும் கட்டுத்தரப்பட வேண்டும் என்றும் இதன் மூலம் சமூக பாகுபாடு நீங்கி நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அது வழிவகுக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆண் ஆதிக்க வரலாற்றில் தங்களுடைய சிறப்பான பங்களிப்பு மற்றும் உழைப்பின் மூலம் சாதனை புரிந்த பெண்களை நினைவு கூற வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி டுவிட்டரில் தனது வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்துள்ள பிரதமர் சத்தீஸ்கட்டில் நூற்றி ஆறு வயது வரை வாழ்ந்த குன்வர் பாய் என்ற பெண்மணி தன்னிடம் இருந்த ஒரே ஒரு சொத்தான ஆடுகளை விற்று இரண்டு கழிப்பறைகள் கட்டியதை நினைவு கூர்ந்து மறைந்த அவருக்கு இத்தினத்தில் மரியாதை செலுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு தெரிந்த பெண் சாதனையாளர்கள் பற்றி டுவிட்டரில் பதிவிட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு மும்பை புனே இடையே இயக்கப்படும் டெக்கன் குயின் ரயில் இன்று முற்றிலும் பெண் ஊழியர்களால் இயக்கப்பட்டது ஆசியாவின் முதல் பெண் ரயில் ஓட்டுநரான சுரேகா யாதவ் இந்த ரயிலை ஓட்டினார் துஷ்ணா ஜோஷி உதவி ஓட்டுநராக இருப்பார் எனவும் மும்பை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஜெயின் தெரிவித்துள்ளார் மும்பை மாத்தங்கா ரோடு ரயில் நிலையம் இன்று முதல் முற்றிலும் பெண் ஊழியர்களை கொண்டு செயல்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி டிக்கெட் விற்பனையாளர் கொடிக்காட்டும் பணியாளர் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலர் உட்பட முப்பத்தி ஓரு ஊழியர்களும் இனி பெண் ஊழியர்களாகவே இருப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள ஔவையார் சிலைக்கு தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் வி எம் ராஜலட்சுமி பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ் வளர்மதி ஆகியோர் மரியாதை செலுத்தினர் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் கன்னியாகுமரியில் மகளிர் முன்னேற்றத்திற்கு உதாரணமாக கடந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக மாநில போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணியாற்றி வரும் ஆசியாவின் முதல் பெண் பேருந்து ஓட்டுநர் வசந்தகுமாரி அனைவருக்கும் முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார் சிறு வயதிலேயே திருமணம் முடித்த அவர் தமது குடும்பத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக மாநில போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஓட்டுநராக சேருவதற்காக பயிற்சி பெற்று இந்த பணியில் சேர்ந்தார் ஒரு காலத்தில் பேருந்து ஓட்டுநர் என்றாலே ஆண்கள் மட்டும்தான் என்ற நிலையை முதன் முதலில் மாற்றி சாதனை படைத்த வசந்தகுமாரி எமது செய்தியாளரிடம் நேர்காணல் வழங்கினார் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தனது பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற அவர் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி ஒன்றை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறினார் பல்வேறு பிரச்சினைகள் காரணமாக நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இன்றும் அமளியில் ஈடுபட்டன இன்று காலை மக்களவை கூடியதும் அவைத்தலைவர் சுமித்ரா மகாஜன் மகளிர் தினத்தையொட்டி தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் இதனையடுத்து அஇஅதிமுக தெலுங்கு தேசம் உள்ளிட்ட கட்சி உறுப்பினர்கள் அவையின் மையப்பகுதிக்கு சென்று பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் அஇஅதிமுக உறுப்பினர்கள் காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என்றும் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் அம்மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி பிரச்சினையை எழுப்பினர் 
அப்போது பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் அனந்த்குமார் வங்கித் துறைகளில் உள்ள பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதம் நடத்த தயார் என்று கூறினார் எனினும் தொடர்ந்து அமளி நீடிக்கவே அவை முதலில் நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரையிலும் பின்னர் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது மாநிலங்களவையில் இன்று சர்வதேச மகளிர் தினம் குறித்து அனைத்து கட்சி உறுப்பினர்கள் பங்கேற்ற விவாதம் நடைபெற்றது அவைத் தலைவரும் குடியரசு துணைத் தலைவருமான வெங்கய்ய நாயுடு பெண் உறுப்பினர்களை இத்தினம் குறித்து பேச அழைத்தார் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மூத்த உறுப்பினர் அம்பிகா சோனி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் முன்னாள் அமைச்சர் ரேணுகா சௌத்ரி மகாத்மா காந்தியின் கனவை நனவாக்கும் வகையில் இச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய பிஜேபி உறுப்பினர் சம்பத் யா உகே பஞ்சாயத்து அமைப்புகளில் பணியாற்றி வரும் பெண்கள் சிறப்பான பணியை ஆற்றி வருவதாக வாழ்த்து தெரிவித்தார் திமுக உறுப்பினர் கனிமொழி ஆண்கள் மகளிரை தாயாகவும் மகளாகவும் மனைவியாகவும் கொண்டாடுவதாகவும் இந்த முறை பெண் ஒரு பெண்ணாகவே போற்றப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் அவரும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இதனிடையே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர் டி கே ரங்கராஜன் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக ஊடகத்துறையினர் பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் பெரியாரின் படைப்புகள் அனைத்து மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் மகளிர் தின விவாதத்தில் கட்சி சார்புகளை மீறி அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒத்த கருத்தை வெளிப்படுத்துவது வரவேற்கத்தக்கது என்று தெரிவித்தார் நாட்டின் அனைத்து பெண்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இதனிடையே மாநிலங்களவையிலும் இந்த விவாதத்தை அடுத்து எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை இன்று நாள் முழுமைக்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது மத்திய அமைச்சரவையிலிருந்து தெலுங்கு தேசம் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒய் எஸ் சௌத்ரி மற்றும் அசோக் கஜபதி ராஜு பதவி விலகியுள்ளனர் இன்று மாலை பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து பேசிய இவர்கள் தங்களுடைய ராஜினாமா கடிதங்களை பிரதமரிடம் வழங்கினர் முன்னதாக தெலுங்கு தேசம் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் பிரதமர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சிறப்பு மாநில அந்தஸ்து வழங்க மத்திய அரசு மறுத்துவிட்டதாக கூறி அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் மத்திய அமைச்சரவையிலிருந்து தெலுங்கு தேசம் கட்சி விலகிக் கொள்வதாக அந்த கட்சியின் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு நேற்று அறிவித்தார் இன்று காலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஒய் எஸ் சௌத்ரி அசோக் கஜபதி ராஜு பதவி விலகினாலும் தொடர்ந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிப்பதாக கூறினர் பதவி விலகும் முடிவை தவிர்க்க முடியாது என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஒய் எஸ் சௌத்ரி தொடர்ந்து ஆந்திர பிரதேசத்தின் நலனுக்காக நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்ப உள்ளதாக கூறினார் இதனிடையே ஆந்திர மாநில அமைச்சரவையிலிருந்து பிஜேபி அமைச்சர்கள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துள்ளனர் அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்து பதவி விலகல் கடிதத்தை வழங்கினர் நாகாலாந்து மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக நெஃப்யூ ரியோ இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் கொஹிமாவில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் அம்மாநில ஆளுநர் பி பி ஆச்சாரியா முதலமைச்சர் நெஃப்யூ ரியோ துணை முதலமைச்சர் ஒய் பேட்டன் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைத்தார் and move around us that we may be able to realize that you are with us and you are leading us and you are our Lord and our Savior. இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் கிரண் ரிஜிஜி மற்றும் பிஜேபி தலைவர் அமித் ஷா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் அம்மாநிலத்தில் அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பிஜேபி மற்றும் தேசிய ஜனநாயக முன்னேற்ற கட்சி கூட்டணி இருபத்தி ஒன்பது இடங்களை கைப்பற்றியது இதையடுத்து இக்கூட்டணி சார்பில் சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நெஃப்யூரியோ ஐக்கிய ஜனதா தளம் மற்றும் சுயேட்சை உறுப்பினர் ஒருவரின் ஆதரவுடன் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் சத்தீஸ்கட் மாநிலம் கன்கர் மாவட்டத்தில் நக்சலைட் தீவிரவாதிகளுடன் நடைபெற்ற கடும் துப்பாக்கிச் சண்டையில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இருவர் உயிரிழந்தனர் ராவ்காட் வனப்பகுதியில் நக்சலைட்டுகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் பாதுகாப்பு படையினர் அந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது நக்சலைட்டுகள் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் ஜிதேந்திரகுமார் மற்றும் அம்ரீத் சிங் ஆகிய இரண்டு வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் பாதுகாப்பு படையினர் அந்த பகுதியில் தொடர்ந்து தேடுதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு மும்பை தொடர் குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் தொடர்புடையவரும் நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிமின் கூட்டாளியுமான ஃபருக் தக்லாவை சிபிஐ புதுதில்லியில் இன்று கைது செய்துள்ளது 
துபாயில் இருந்து இன்று காலை தில்லி இந்திரா காந்தி விமான நிலையத்திற்கு வந்த அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்றே அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார் என்றும் சிபிஐ செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளால் தேடப்பட்டு வரும் நபராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தாவூத் இப்ராஹிம் மற்றும் அவருடைய கூட்டாளிகளை சிபிஐ தீவிரமாக தேடி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பஞ்சாப் தேசிய வங்கியில் முன்னூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி மற்றும் முக்கிய அதிகாரிகள் மீது மேலும் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மும்பையில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று முதல் பதினேழாம் ஆண்டு வரை பல்வேறு வகை நிதி முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட புகாரின் பேரில் முதல் தகவல் அறிக்கை இவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது ஃபயர் ஸ்டார் டைமண்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் நிதிப்பிரிவு தலைவர் விப்புல் அம்பானி அந்த நிறுவனத்தின் மற்ற அதிகாரிகள் ஆகியோர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே நீரவ் மோடி மற்றும் அவரது நண்பர் மெஹல் சோக்சி ஆகியோர் மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்திருந்தது சுமார் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக இவர்கள் மீது புகார் எழுந்துள்ளது கேரளாவில் ஹாதியா என்ற பெண் இஸ்லாமியருடன் செய்து கொண்ட திருமணத்தை செல்லாது என அறிவித்த அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான அமர்வு முன்பு ஆதியாவின் கணவர் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் இந்த விவகாரத்தில் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை நடத்த அனுமதி அளித்தனர் ஆதியா தனது பெற்றோருடன் வசிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவையும் ரத்து செய்த உச்சநீதிமன்றம் அவர் தனது கல்வியை தொடர அனுமதித்துள்ளது அமலாக்கத்துறை கைது செய்வதற்கு இடைக்கால தடை விதிக்கும்படி கார்த்தி சிதம்பரம் சார்பில் எழுப்பப்பட்ட கோரிக்கை குறித்து தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யுமாறு உச்சநீதிமன்றம் இன்று அறிவுறுத்தியுள்ளது ஐ என்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிபிஐ காவலில் உள்ள கார்த்தி சிதம்பரம் அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய சம்மனுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இதை விசாரித்த நீதிபதிகள் இந்த மனுவை வாபஸ் பெறவும் தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் கார்த்தி சிதம்பரம் முறையிடவும் அனுமதி அளித்தனர் தில்லி உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி உரிய அமர்வு கார்த்தி சிதம்பரத்தின் மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க ஆவன செய்யும்படி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கார்த்தி சிதம்பரத்தின் தந்தை ப சிதம்பரம் மத்திய நிதியமைச்சராக இருந்தபோது ஐ என்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்திற்கு முறைகேடாக முன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் பெறுவதற்கு உதவி செய்ததாக கார்த்தி சிதம்பரத்தின் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது திருச்சி திருவெரும்பூர் பகுதியில் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் காமராஜ் என்பவர் ராஜா மற்றும் அவரது மனைவி உஷா சென்று கொண்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தியதால் உயிரிழந்த மூன்று மாத கர்ப்பிணியான உஷா மறைவுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார் இதனிடையே அஇஅதிமுக தலைமை கழகத்தில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் தின விழாவுக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உஷா உயிரிழந்த சம்பவம் துரதிருஷ்டவசமானது என்றும் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் பெரியார் குறித்த ஹெச் ராஜாவின் பதிவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த முதலமைச்சர் இதுகுறித்து அவர் வருத்தம் தெரிவித்திருந்தாலும் இந்த செயல் கண்டிக்கத்தக்கது என்று கூறினார் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தலைவர்களின் சிலைகளுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்த அவர் சிலைகளை சேதப்படுத்துவோர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார் தமிழகத்தில் வெற்றிடம் ஏதும் இல்லை என்றும் தற்போது நடைபெறும் ஆட்சி எம்ஜிஆரின் ஆட்சி என்றும் கூறினார் அப்போது பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் ஹெச் ராஜாவின் கருத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் வரும் பதினைந்தாம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் அதற்கு முன்னதாகவே நீர்நிலை திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களில் அரசு கவனம் செலுத்தியிருப்பது ஆரோக்கியமானது என பிஜேபி மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர்கள் தெரிவித்திருப்பதாக கூறினார் எல்லாவற்றுக்குமே ஒரு நடைமுறை உள்ளது என்று கூறிய அவர் மத்திய அரசு நான்கு மாநில அரசு பிரதிநிதிகளின் கூட்டத்தை கூட்டியிருப்பதால் இது காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை தடுக்கும் முயற்சி என்று கூறுவது சரியல்ல என்றார் வேண்டுமென்றே எதிர்மறை கருத்துக்களை பரப்புவதே சிலரின் வேலையாக இருக்கிறது என்றும் மத்திய அரசு கூட்டியுள்ள இந்த கூட்டம் ஆரோக்கியமானதுதான் என்றும் தமிழிசை கூறினார் திருச்சி திருவிரும்பூரில் கர்ப்பிணி பெண் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்த அவர் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பெல்ட் போடல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனியார் டாக்ஸி டிரைவர் உயிரிழந்தார் இன்னைக்கு உயிரை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் கவசங்களும் பெல்ட்டுகளும் உயிரை போக்குவதற்கு அல்ல முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆய்வாளர்கள் 
என்னன்னா ஒரு ஈகோ பிரச்சனை எடுத்துக்கிறாங்க அவர்கள் நிற்காமல் போவது தவறுதான் ஆனா ஒரு கர்ப்பிணி பெண் உயிரிழக்கும் அளவிற்கு உங்களது கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டுமா உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு துறைகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை போற்றும் வகையில் புதிய தொலைக்காட்சி வழங்கும் சிறப்பு தொகுப்பு அன்னை பூமி என்று இந்த மண்ணை வணங்குகிற மாபெரும் மக்கள் திரளில் நாமும் ஒருவரே நமது இந்தியாவில் நாம் பெண்களை கண்களாக மதிக்கின்ற கண்ணியமிக்கவர்கள் என்பதை நாடறியும் உலகறியும் மண்ணில் இருந்தே மகத்தான மனிதர்கள் தோன்றினர் பெண் தான் ஆண் இனம் உருவாகவும் பெண் இனம் மலரவும் முதல் காரணம் மனிதன் தனியே இருப்பது நல்லது அல்ல என்று இயற்கைக்கு மேலான ஓர் ஆற்றல் அவனுக்கு ஓர் துணையை இணையை உருவாக்கி தந்தது பெண் தோன்றியதும் உறங்கி கடந்த இந்த இயற்கை விழித்து கொண்டது நதி அலைகள் நடனமாடின கடல் அலைகள் கரங்கள் தட்டின பூக்கள் மலர்ந்தன புன்னகை புரிந்தன பாலை வனங்கள் சோலை வனமாகியது பூமி வாழ்க்கையில் வசந்தம் பூத்து குலுங்கிற்று வன்மை மென்மையை ரசித்தது மென்மைக்குள் வன்மை புது ஆற்றலோடு புதிய படைப்பாக்கங்களை உருவாக்கும் வாழ்க்கை தொடர் ஆரம்பமாகின பெண் அவள் வாழ்வின் துணைநலம் ஆண்மையின் பக்கபலம் கருணையும் வீரமும் கைகோர்த்து கொண்டன வாழ்க்கை போராட்டத்தை பகுத்தறிவோடு எதிர்கொள்ளும் போது அங்கே பெண்மையின் இதயம் அன்பை ஊற்றியது இல்லற வாழ்க்கை நல்லறமாக மாற்றியது பொறுமையோடு சகிப்புத்தன்மையை போற்றியது தியாக தீபங்களால் வீட்டையும் நாட்டையும் வெளிச்சப்படுத்தியது பெண்மை ஆம் அதுதான் உண்மை நவீன யுகத்திலும் பெண் உயிர்களை பாதுகாக்கும் பொக்கிஷம் பழமை மாறாமல் மரபு மீறாமல் புதுமைகள் குன்றாமல் பகுத்தறிவும் பண்பும் குறையாமல் அன்புடன் வலம் வருகின்ற பெண்மை இன்றைய பூமி பந்தின் உயிருள்ள சுழற்சிமிக்க ஆதாரம் ஆற்றலின் அவதாரம் பெண்ணா ஆதாரம் ஆம் அவள் தான் அருளுக்கும் பொருளுக்கும் ஆதாரம் பொருள் உள்ள பொருளாதாரம் சிக்கனமும் சேமிப்பும் பக்குவமான செலவழிப்பும் வீட்டின் அருமையான அமைப்பும் உருவாக்கி பெண்கள் பொருளாதாரத்தின் ஆதாரம் ஆதாரம் வேண்டுமா இதோ பெண்ணே சகோதரியாக சமத்துவ தோழியாக மதிநுட்ப ஆலோசகராக வாழ்வை இருட்டை வெளிச்சப்படுத்தும் பகுத்தறிவு சூரிய பிம்பங்களாக நமது பெண்கள் விளங்குகிறார்கள் பெண்ணிடம் அன்பாகவும் பண்பாகவும் ஆதரவாகவும் மரியாதை குறையாமலும் உரிமைகளை மிதிக்காமலும் மதித்து வாழும் பண்புள்ள உலகமே பகுத்தறிவுள்ள புதுமையான உலகம் ஆகும் அந்த இனிய இளமையான புதுமையான அழகான பூமி உருவாக மகளிர் தினத்தில் சபதம் ஏற்போம் கொழும்புவில் தற்போது நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு டுவெண்டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டிகளில் பங்களாதேஷுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீசி வருகிறது சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் வேளாண்மையில் மகளிர் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கை மாநில நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் முன்னிலையில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக தமிழக அரசு மகளிர் சுய உதவிக்குழு மாடி தோட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த மாடி தோட்டத்தை அமைச்சர்கள் தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டனர் தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பில் தமிழக அரசு அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் அக்கட்சியின் மகளிர் அணி கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது இதில் பேசிய அவர் காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் 
மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை நடப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரிலேயே நிறைவேற்ற வேண்டும் வங்கித்துறையில் கடன் பெற்று ஏமாற்றியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பதினோரு தீர்மானங்கள் இக்கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன மகளிர் தினத்தை ஒட்டி சென்னையில் சிபிஆர் சென்டர் சார்பில் வெள்ளி விழா ஆண்டு மகளிர் கைவினைப் பொருள் விற்பனை கண்காட்சி இன்று முதல் நடைபெற்று வருகிறது இதில் கிராம பகுதி குடிசை பகுதி உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து மகளிரால் தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதனை பரதநாட்டிய கலைஞரும் திரைப்பட நடிகையுமான சுகன்யா தொடங்கி வைத்தார் ஆஷா நிவாஸ் சேவை மையத்தின் சார்பில் மகளிர் தின விழா சென்னை கெல்லிஸ் பகுதியில் இன்று நடைபெற்றது இந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநர் அருட் தந்தை குரியன் தாமஸ் இந்த நிகழ்ச்சியில் அனைவரையும் வரவேற்று பேசினார் சமூக நல வாரிய கூடுதல் இயக்குநர் ஜெயலட்சுமி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கினார் பெண்கள் வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் ஆதிலட்சுமி இந்த நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கான சட்ட பாதுகாப்பு குறித்து உரையாற்றினார் இதனிடையே சர்வதேச மகளிர் தினம் இன்று உதகமண்டலத்தில் உள்ள அரசு தாவரவியல் பூங்காவிலும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் பெண்கள் இந்த பூங்காவில் கூடி கேக் வெட்டி இந்த விழாவை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இன்னசென்ட் திவ்யா முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பெண் காவலர்கள் பங்கேற்ற கயிறு இழுக்கும் போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றது விழாவின் அங்கமாக பாரம்பரிய உணவு வகைகளும் அனைவருக்கும் பரிமாறப்பட்டன சர்வதேச மகளிர் தினம் இன்று கொண்டாட்டம் பெண்களை குழந்தைகளை பாதுகாப்பதில் குடும்பத்தின் மூத்த பெண்மணி அக்கறை செலுத்த வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் பெண்களின் வளர்ச்சி முக்கிய பங்கு வகிப்பதால் தடைகளை நீக்கி பெண்களுக்கு மேலும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் நாரிசக்தி விருதுகளை வழங்கி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை பல்வேறு பிரச்சினைகள் காரணமாக நாடாளுமன்றத்தில் இன்றும் அமளி இரு அவைகளும் நாள் முழுமைக்கும் ஒத்திவைப்பு மத்திய அமைச்சரவையிலிருந்து தெலுங்கு தேசம் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒய் எஸ் சௌத்ரி மற்றும் அசோக் கஜபதி ராஜு பதவி விலகல் நாகாலாந்து புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் நெஃப்யூ ரியோ நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிமின் கூட்டாளி பரூப் தக்லா புதுதில்லியில் இன்று கைது முத்தரப்பு இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி பங்களாதேஷுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி பந்து வீச்சு இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது எமது அடுத்த செய்தி அறிக்கை இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம் வணக்கம்